So ano naman po kaya yung mga warning signs of cancer? At least po may sampung warning signs ng cancer na ating pwedeng pansinin para in case na nakikita natin sila sa ating sarili o sa ating mga kaibigan or kapamilya ay maging aware po tayo. Una po ay isang isang warning sign yung uh, sore that does not heal. Meaning sugat na hindi siya gumagaling. Kahit nag-antibiotic na kayo, ganyan, hindi siya gumagaling. So, kailangan pong i-biopsy yung sore na yon. Or, halimbawa po, number two, change in wart or mole. Ibig sabihin kung meron kayong um, wart, yung pong nunal, no? kung halimbawa nag-change ito ng color, o kaya lumalaki siya, o kaya yung edges niya nagiging uh, irregular, then mas maganda pong ipabiopsy din yan or ipatanggal. No? Number three po, yung difficulty in swallowing. Kung dati, malakas kayong kumain, walang problema sa paglunok, ngayon naman po parang nahihirapan kayo kahit konti lang yung kainin or even too big parang nasusuka na kayo, hindi makalunok, then isa rin po siyang warning sign na baka may tumutubong bukol dito sa daanan ng lalamunan. Isa rin pong number four na, ano, na re, uh, warning sign is naging cough or hoarseness. Kung halimbawa po, kayo ay inuubo, tapos nakapag-antibiotic na kayo, alimbawa lumamp lumampas na ng one week, nag-antibiotic kayo, two weeks, hindi pa rin siya gumagaling, then mas maganda pong magpatingin na at pacheck baka mamaya meron pong tumutubo sa ating baga na possible na baka cancerous po. Number five po na warning sign is abnormal uterine bleeding. Ito po actually yung aking specialty no sa mga kababaihan. So yun pong hindi normal na pagdugo, isa po siyang warning sign ng cancer. Halimbawa po, menopause na kayo, tapos biglang nagregla uli kayo. Hindi na po yun normal. O kaya kahit nasa reproductive age pa kayo, hindi pa kayo menopause, pero yung regla nyo, sobra-sobra kadami. Halimbawa, lampas ng pitong araw, tapos nakakagamit na kayo ng diapers, then hindi rin po yun normal. Mas maganda po na magpa-examine sa isang doktor, ob gyne oncologist kung meron kayong ganyang napapansin na simptoma. Number six po na warning sign din ay yung change in bowel habits. So ito po yung kung halimbawa dati, regular kayong nagbabawas, ngayon po e eh, mga tatlong araw, apat na araw ay hindi kayo dumudumi o kaya naman pag dumumi kayo parang maliliit na matitigas na parang dumi ng kambing yun po ay hindi rin normal so mas maganda po na magpa check up din kayo. Isa pa pong uh, warning sign, number 7 change in bladder habits yun pong sa pag-ihi no? minsan pwedeng makita nyo po no, kung dati Yung ihi nyo, uh, slightly yellow, which is normal, no? Ngayon, nakikita nyo, pwedeng may dugo yung pag-ihi nyo, lalo na kung sa ating mga kalalakihan, no? Kailangan din pong ipacheck yung ating uh, pantog o yung sa prostate, no? Para ma-check ng uh, urologist kung bakit ganun po yung ating pag-ihi. Number eight po, na no, warning sign yung sudden weight loss, no? Uh, marami po sa aming mga kababihan, kababaihan, especially, gusto namin yung tama yung weight namin. Sexy kami. <laughs> pero po kung halimbawa, hindi kayo nagre-reduce, pero na napapansin yung nag, uh, pumapayat kayo at nawawalan din kayong ganang kumain. Hindi intentional na walang ganang kumain. So, isa rin po itong warning sign na baka may nangyayaring tumutubong bukol sa ating katawan. Number nine, change in color. Pag hutumin kayo ng isang tao, makikita nyo sa kanyang kulay na healthy siya. Pag medyo pinkish, no, uh, makita mo yung glow sa skin. no. Pero pag halimbawa nakita nyo yung kulay nyo na parang ashen o parang madilaw 
or parang dry na skin, then it's also time to go to the doctor and have a checkup. And number 10 po, ito yung last na warning sign of cancer is fever of unknown origin. Meaning, nilalagnat kayo. Uh, actually, yung lagnat po kasi, maraming pwedeng uh, cause yan. No? Pwedeng infection, usually infection. Pero kung halimbawa na-treat na kayo ng antibiotics, ilang doctors na yung pinuntahan nyo na, na hindi nawawala yung fever nyo, then, isa pong simptoma ito ng cancer din. 